suas chagas fomos curados. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você. Estamos na hora da misericórdia, nesta hora bendita, onde Jesus Cristo fez derramar sobre toda a humanidade a redenção. E exatamente pedindo a graça de vivermos os frutos da redenção, que os convido à devoção, à oração do Terço das Santas Chagas. Você é convidado a colocar a sua intenção de hoje, agora. Seu coração está apertado? Alguém passou por você e disse, reze por mim, por favor? Nós estamos aqui para acolher a sua prece. Ligue 0 operadora 41 3221 6060 dígito 1. A nossa equipe anotará o seu pedido e será trazido aqui e também missas serão celebradas. Nós acolhemos com alegria a sua intenção e com grande fervor. Rezemos o Terço das Santas Chagas na Hora da Misericórdia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Todo Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão de santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Ó Jesus, divino Redentor, tenha de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tenha de piedade de nós e do mundo inteiro. Graça, misericórdia, meu Jesus, nos, nos perigos presentes, cobri-nos com vosso preciosíssimo sangue. Eterno Pai, tem de misericórdia de nós, pelo sangue de Jesus Cristo, vosso Filho unigênito. Tem de misericórdia de nós, vos suplicamos. Amém. Queridos filhos e filhas, na hora da misericórdia, somos chamados, nesse terço das Santas Chagas, a contemplar, no primeiro mistério, a traição de Judas e a prisão de Jesus. Jesus é preso e ele mesmo diz a Judas Iscariotes, com um beijo você trai o filho do homem. Contemplemos a prisão de nosso Senhor Jesus Cristo nesse ato redentor, e peçamos por todas as famílias onde há divisão, traição, mentira. Convido você a pensar na sua família, a pensar em outros casais, outras famílias, que a traição se faz presente. Senhor, tirai o conflito, tirai a traição, que a verdade o amor possa reinar. Rezemos juntos. Eterno Pai, eu vos ofereço as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as de nossas almas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. 
pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas meu Jesus perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas meu Jesus perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas meu Jesus perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas meu Jesus perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Na hora da misericórdia. Passemos para o segundo mistério do terço das santas chagas. Da redenção de nosso Senhor Jesus Cristo. E contemplemos a condenação de Jesus à morte. Os que o receberam, Osana, o filho de Davi, são os mesmos que gritaram, crucificam, crucificam, fora, contemplando esse ato do Senhor de uma entrega voluntária da vida. Somos chamados a rezar e a pedir que os frutos da redenção cure todos aqueles que passam por uma enfermidade psíquica, emocional, pânico, medo, fobia, angústia. Senhor, acolhe os nossos pedidos. Você que está em casa rezando comigo, qual a intenção? No terço das santas chagas, na hora da misericórdia, no segundo mistério. Eterno Pai, eu vos ofereço as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as de nossas almas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Na hora da misericórdia, na redenção de nosso Senhor Jesus Cristo e pedindo os frutos desta redenção, no terço das santas chagas, somos convidados a contemplar neste terceiro mistério, Jesus, nosso Redentor e Salvador, pregado na cruz. Contemplemos, pensemos no Senhor, até onde Ele foi por amor. E como intenção, rezemos por todas as pessoas que agora, nesse momento, estão passando por provações. Você está passando por uma provação? Configure esta provação na cruz redentora. Diga o um nome, diga o que hoje é tua cruz, na tua cruz, Senhor eu coloco a minha cruz. Rezemos na hora da misericórdia, o terço das santas chagas, o terceiro mistério. Eterno Pai, 
eu vos ofereço as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as de nossas almas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Na hora da misericórdia. Vamos juntos, filhos e filhas, contemplar o ato redentor de nosso Senhor Jesus Cristo no terço das santas chagas. Contemplar Jesus entrega seu Espírito ao Pai e dando um forte grito, expirou. Ó oh morte, ó oh dor, ó oh holocausto e entrega. Coloquemos diante do Senhor e se você que está me acompanhando está passando por uma enfermidade física, coloca diante do Senhor, coloque a mão sobre a enfermidade e peça, Senhor, curai-me. Se você sabe de alguém que está passando por uma enfermidade física, diga o nome desta pessoa agora e juntos rezemos na hora da misericórdia o terço das santas chagas, o quarto mistério. Eterno Pai, eu vos ofereço as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as de nossas almas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Terço das santas chagas. Essa hora é da misericórdia. E assim o Senhor desejou derramar rios de misericórdia sobre nós. No quinto mistério contemplamos a fonte da misericórdia, da redenção, quando o soldado transpassa o lado de Cristo, donde se faz ver água e sangue. Contemplando esse lado aberto do Cristo, de misericórdia e de bênçãos, coloquemos diante do Senhor todos aqueles que sofrem hoje depressão. Coloquemos no lado aberto do Cristo as pessoas profundamente deprimidas. Você está deprimido? Coloque seu nome. Alguém que você conhece está deprimido? Coloque no lado aberto do Cristo. Rezemos nesta hora da misericórdia, no terço das santas chagas, o quinto mistério. Eterno Pai, 
eu vos ofereço as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as de nossas almas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelos méritos de vossas santas chagas. Já vamos terminar o terço. Mas Deus, cada dia, desperta em nós. uma necessidade de conversão. A palavra de Deus suscita em nós mudança. Hoje, agora, algo no seu coração brota como um clamor, partilhe conosco. Você pode ligar e nós acolhemos com muita alegria e fervor. Ligue, coloque a sua intenção, a intenção da sua família hoje. Não importa se você já o fez, repita, orai sem cessar. Só pare de rezar quando puder dizer, obrigado Senhor pela graça recebida. Ligue 0 operadora 41 3221 6060 dígito 1. Suas intenções serão levadas amanhã na hora da misericórdia e missas serão celebradas nesta intenção. Concluamos o texto das Santas Chagas. Eterno Pai, eu vos ofereço as Santas Chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as de nossas almas. Eterno Pai, eu vos ofereço as Santas Chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as de nossas almas. Eterno Pai, eu vos ofereço as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as de nossas almas. Amém. Ainda dentro desta hora da misericórdia, nós vamos para um rápido intervalo e retornamos no momento de testemunho, de aconselhamento e de bênção das casas. Volte comigo. Queridos filhos e filhas, que a paz do Senhor esteja com você, na sua casa, no seu lar. E nós estamos na novena perpétua das Santas Chagas de nosso Senhor Jesus Cristo. Nas Santas Chagas dolorosas e gloriosas, trazendo presente a realidade do matrimônio. Neste quinto dia pedindo, Senhor, por tuas Santas Chagas, restaurai o matrimônio, Senhor, por tuas santas chagas, restaurai o matrimônio. Espírito Santo de Deus, dai um novo amor, despertai o amor verdadeiro, fazei compreender que amor é decisão, é muito mais do que gostar ou não gostar, que o amor 
é um dom a ser pedido, inclusive entre os casais. Já nos amamos e que nos amemos mais ainda. Esfriamos, reavivai o amor. Reze. Filhos queridos, Gálatas capítulo 6, versículo 1 nos ensina. Irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais, deverão restaurá-lo com mansidão. Cuide-se, porém, cada um, para que também não seja tentado. Palavra do Senhor, graças a Deus. Restaurar com mansidão. Repito, restaurar com mansidão. Eu quero oferecer a oração também pelos nossos colaboradores. Você é associado? Já? Seja fiel. Indique um novo associado, por favor, para a obra evangelizar é preciso. Você que está começando agora a caminhada, pega o telefone 0 operadora 41 3221 6060, tecle número 1 e torne-se um associado. Todo mês você vai receber um jornal que traz matérias condizentes ao mês e sempre reflexões novas e atuais. Eu gostaria que você escutasse esse testemunho que foi deixado no áudio. Olá, Padre Reginaldo Manzotti. Estou ligando para dar um testemunho de uma cura. Meu nome é Micheline, falo de Campina Grande, na Paraíba. Faz dois anos, nesse mês de novembro, em que eu vinha sofrendo com um problema grave no meu joelho. Passei por vários médicos. Já ia fazer uma cirurgia. E eu sempre assisto o seu programa. Um dia eu estava no meu trabalho e o Senhor disse, logo no começo do programa... Tem uma pessoa que está sofrendo muito com o joelho e ela está escorada em um balcão. Coloque a mão sobre o seu joelho e vamos fazer uma oração? Padre Reginaldo Manzotti, me emociono sempre que me lembro. Aquela pessoa era eu. Eu estava escorada no balcão da loja em que trabalho. E coloquei a mão no meu joelho e Deus o usou para me curar. Amém. Obrigado, meu Deus, meu Jesus, pela essa cura. Graça alcançada, graça testemunhada. Toca o sino, sacristão. Toca o sino, sacristão e... É verdade, de novena em novena, graças e bênçãos são derramadas. E eu creio que muitos testemunhos chegarão desta novena. Restauração do matrimônio. Veja essa matéria. No matrimônio, homem e mulher assumem uma aliança para toda a vida. Com a bênção de Deus, que inspirou a amar e multiplicar o amor através de uma nova família. Aqui na Obra Evangelizar, somos guiados pelo amor do Pai, que tudo une, tudo restaura. Eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém separe. Ajude a Obra Evangelizar a seguir levando luz e amor para todas as famílias. Associe-se. E eu quero citar a Lindinalva Vieira da Silva, de Nova Andradina, Mato Grosso do Sul, Iraci Vitorelli Monteiro, de Osasco, São Paulo. E também são nossos colaboradores fiéis, que Deus retribui em bênçãos. Não esqueça, Nossa Senhora do Carmo abençoa. E você vai receber um santo escapulário a cada fidelização de novos associados. Esse pedido de oração... Nos veio da Alessandra. Padre, venho pedir oração por mim, pela minha família. Estou com o casamento marcado e hoje uma tristeza toma conta de mim. Sou muito apegada à minha família e sabemos que não vivemos só de alegrias. Peço oração e força para que eu possa sempre estar presente ajudando a todos. Peço oração pela libertação dos meus parentes do alcoolismo pois sempre gera consequências e sequelas durante uma vida inteira. Sou órfão de pai por causa da bendita bebida. Por isso sempre rezo e peço a Deus libertação desse vício infeliz. Aí ela continua, acompanha sempre as santas chagas. Eu me uno a você, filha. 
você, eu entendo a sua ligação com a família, mas é hora de constituir uma outra família, não repetindo os erros, mas aprendendo com eles e constituindo uma família como pé de Deus, ensinando-os na fé de Cristo e da igreja. Siga em frente e vamos rezar pela libertação do alcoolismo do teu pai. Rezemos juntos. Por suas santas chagas, suas chagas gloriosas, o Cristo Senhor me proteja e me guarde. Senhor Jesus, foste levado na cruz, para que por vossa santa chaga sejam curadas as de nossas almas. Eu vos louvo e agradeço pelo vosso ato redentor. Carregaste em vosso próprio corpo os meus pecados e de toda a humanidade. Nas vossas santas chagas coloco minhas intenções, minhas preocupações, ansiedades e angústias, minhas enfermidades físicas e psíquicas, meus sofrimentos, dores, alegrias e necessidades. Em vossa santa chaga, Senhor, coloco minha família. Envolvei, Senhor, a mim e meus familiares, protegendo-nos do mal. Qual é este mal? No quinto dia da novena, restaure a família. Senhor, ao mostrar vossas santas chagas gloriosas a Tomé e o mandando tocar em vosso lado aberto, o curaste da incredulidade. Eu vos peço, Senhor, permita-me refugiar em vossas santas chagas e por mérito desses sinais de vosso amor curai a minha falta de fé, ó Jesus pelos méritos de vossa paixão, morte e ressurreição, dai-me a graça de viver os frutos da nossa redenção. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que a divina bênção vos acompanhe, que o Espírito Santo ilumine os vossos pensamentos e que seu poder age em toda parte. Tudo que se encontra nessa casa, os que nela entram, os que dela saem. Que Jesus, nas suas santas chagas, vos abençoe e vos preserve do mal, para que nenhuma desgraça se aproxime de vós. O Senhor vos abençoe e vos guarde, que Ele faça seu rosto brilhar sobre vós, que Ele se compadeça de vós e vos dê a paz. Abençoe a água, a roupa dos enfermos, as fotos de família, em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo. Amém. Evangelizar é preciso.